Buongiorno agli amici di Radio Versilia per il nostro consueto appuntamento con Versilia Libri. Ho il piacere di avere in linea Marco Palagi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Demetrio. E parliamo di Chiamami Papà, un libro edito da Giovane Holden Edizioni, appena uscito in libreria, che eh, Marco ha, ha pubblicato proprio eh, in questi giorni. Insomma, è una, è una storia eh, importante che deriva anche dall'attività dall di Marco come volontario per la fondazione Time for Life, sempre in prima linea nel sostegno ai bambini meno fortunati. Innanzitutto partirei da, questo, da questa cosa. Eh, da quant'è che sei volontario? Ma faccio volontario più o meno da quattro anni. Ho fatto eh. una ventina di missioni tra la Romania e il, il Benin, insomma in Africa. Eh. E, insomma è un'esperienza abbastanza importante e significativa. Eh, per, per diversi mesi? Come, come funziona la... Le missioni sono a spot, diciamo, quelle in Romania sono molto brevi, circa una settimana, dieci giorni al massimo. In Benin sono stato anche due settimane di seguito, un mese totale, diciamo, nelle missioni che ho fatto lo scorso anno. Ah, vedi. E la passione com'è nata? Ma io sono sempre stato a mio agio con i bambini, diciamo così, eh. ho avuto insomma, una sorella più piccola di me di 14 anni, una più grande, ho avuto un'altra sorella che adesso non c'è più, quindi sono sempre eh. cresciuto in mezzo ai bambini, ho fatto volontario anche in pediatria all'ospedale Versilia una eh. decina di anni fa e quindi per me è venuto abbastanza naturale diciamo, imbarcarmi in questa avventura in mezzo ai bambini che soprattutto eh, sia in Romania che l'abbiamo così vicina, ci sembra così strano che vero, possono eh. vivere eh. In, in condizioni veramente terribili, molto disagiate, non solo a livello economico, ma anche diciamo, dove vivono, le case in cui abitano, quindi per fortuna hanno un sostegno da parte delle, delle suore greco-cattoliche che appunto la fondazione sostiene e aiuta ogni anno, altrimenti insomma, non avrebbero di che mangiare, di che vivere, della, neanche la possibilità di andare a scuola perché le suore poi li aiutano anche in questo, nei compiti, quindi eh, sono situazioni abbastanza, abbastanza importanti, in Africa ovviamente è un altro mondo, io non ero mai stato in Africa, quindi ritrovarmi catapultato eh, nella Sudafrica, cioè più che Sudafrica, il Sud Occidentale, mm. Africa Sud Occidentale, e nelle situazioni in cui vivono loro, quindi mh, quando si dice che in Africa c'è la povertà, ma quando si vede eh, veramente, diciamo, di persona, non, non la puoi neanche più chiamare povertà, non, si, non sa neanche che nome dargli, diciamo mm. che sono situazioni che è inconcepibili. C'è cioè un conto andare come turista a fare nei villaggi vacanza, è un conto andare a fare volontario, immagino. Eh. Esatto, eh. io sono stato come turista vent'anni fa eh, sì. in, in, Tunisia, in Tunisia, che comunque è comunque veramente a nord, nord Africa, quindi non, non c'è nulla a che fare nel villaggio vacanza e non vedi niente, ovviamente. Certo. Tu hai tutta una... Una, hai fatto degli studi particolari, anche inter molto interessanti, inter sei sempre appassionato di cinema e sei diplomato in sceneggiatura a Cinecittà, insomma hai fatto un percorso molto importante che poi eh, hai sfruttato anche per eh, collaborare insieme a Miranda alla Giovane Holden Edizioni, è un, un lavoro che ti dà grande soddisfazione, no? Sì, sì, è un lavoro, un lavoro in cui mi sento veramente nel mio, come si dice, ormai sono 14 anni eh, che sì. abbiamo la, gio la, la Giovane Holden e per chi ama i libri e per chi come me poi anche ama scrivere, e, diciamo, è, è il lavoro perfetto, non potrei chiedere altro. Sì, che poi uno dice, ma in provincia non si riesce a fare nulla, invece ci sono delle realtà felici come la vostra, insomma che anche in provincia, possono, qui appunto a Viareggio, si, si, può fare, si possono fare anche delle cose interessanti e di grande valore, no? Sì, sì, assolutamente, poi comunque tu lo sai meglio di me che lavori in questo eh, settore sì, sì. Da, da molti più anni di noi, insomma alla fine se ci si mette la passione, eh, la, sì, diciamo, sì. La, la, la forza di volontà, anche se la cultura diciamo, è un settore che non è mai sostenuto no. né dallo Stato né da, da nessun altro, quindi comunque se uno ci mette la passione e la voglia di fare qualcosa si riesce veramente a fare, vedi, vedi anche tu con, con il premio raccontare eh, certo, certo, con tutte certo. le iniziative che hai fatto, quindi se, ci, se si vuole ci si riesce. <ride> Cerchiamo di andare avanti infatti. Certo. parliamo adesso di Lorenzo giustamente protagonista di Chiamami Papà eh, eh, ovviamente no, eh, fuori onda si parlava di questa storia ovviamente non ha niente a che fare con la tua vita e col tuo percorso ma però eh, c'è un, un nesso no, con tutto questo 
premesso perché diciamo eh, il libro non è autobiografico mm. io non sono padre sì. e quindi diciamo parlo di, di Lorenzo che diventa padre e, e quindi mh, ho anche tra l'altro ho letto molto studiato libri documentari eh, eh, qualsiasi eh. cosa riuscissi a trovare perché non volevo eh, raccontare di, di un padre senza veramente conoscere <ride> poi dopo tutto quello che succedeva anche se sono cresciuto ripeto in mezzo ai bambini mia sorella l'ho cambiata gli ho dato il bimbo eh, e tutto eh. quanto però insomma la gravid- le fasi della gravidanza quello che è necessario a un bambino diciamo non lo conoscevo se cioè, non per sentito dire cioè, il mestiere di padre è tutta un un'altra cosa so. è tutta un'altra cosa quindi e tra l'altro una delle domande che più mi fanno diceva mm. come può un uomo che non è padre scrivere eh, di paternità eh, eh. Eh, però vabbè eh, ci, ci, ci si riesce fare, ovviamente sì. eh, sono anche curioso per ora ho avuto dei feedback solo da, da donne da madri eh. Eh, sul contenuto del libro quindi per loro sono stato molto accurato però sono curioso di sapere cosa ne pensano poi i padri spero che insomma quando un padre lo leggerà mi, mi, mi farà sapere se, se ci ho azzeccato o meno se ho scritto cose pertinenti o meno e New York cosa c'entra? A New York c'entra, io sono sempre, eh, comunque le passioni, eh. ciò che scrive vengono sempre fuori, anche se non è autobiografico, ma il libro comunque l'ho scritto e io, certo. quindi il New York è per me, eh, gli Stati Uniti sono una passione, ho eh. viaggiato molto negli Stati Uniti, a New York sono stato due volte mm-hmm. e eh, a me piace molto, quindi ho raccontato di questo, di questo Lorenzo che vince la green card, che comunque sono tutte cose che effettivamente possono accadere, vince la green card, va ad abitare negli Stati Uniti, conosce mm. Linda, che diventerà poi eh, non solo sua moglie, ma anche la madre di sua figlia Emma, eh, e poi insomma succedono veramente tante cose all'interno, poi c'è la parte, diciamo se vogliamo trovare una parte un sì. po' più autobiografica, più bi- biografica, è quella relativa al Benin dove racconto appunto dell'esperienza di, di, un volo, di Lorenzo che fa il volontario in Benin quindi quello, quello c'è, tanto, c'è tanto di me, tanto di quello che ho avuto il privilegio di, 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 di vedere con i miei occhi e di assistere ai parti delle, delle mamme africane, di aiutarli anche in quello eh, per poterlo fare diciamo studiato perché era necessario fare un corso da Dula, che la Dula è una, è, diciamo, una figura che in Italia non si conosce molto ma è molto più, è più americana diciamo così che è praticamente la vecchia levatrice italiana l'assistente al parto e quindi è anche strano che un uomo faccia un assistente al parto comunque ho avuto veramente il privilegio di essere presente quando, quando un bambino ha più di una decina di, di nascite quindi quando il cordone viene tagliato pulire, vestire, tenere in braccio un bambino che veramente ha malapena pochi minuti di vita e sono quelle cose che ho cercato di spiegare nel libro, di raccontare, spero di esserci riuscita, ma è molto molto difficile spiegarle perché assistere a un parto, ovviamente io non essendo padre non, non avevo mai sperimentato questa cosa, sono una di quelle emozioni che veramente per me è stata una delle più grandi, perché è come... Bene. sembra esagerato dirlo, ma è come, non lo so, entrare in connessione con, con l'universo, sì. per do- vedere, vedere l'amore, l'amore fisicamente che, che, che prende forma, cioè è una roba... È una roba bellissima, non so come spiegare. No, no, certo, bellissima. certo. Poi il mestiere di genitore comunque eh, comporta una grande responsabilità. Assoluta, assolutamente, e anche ne, ne parlavo recentemente con, mm. con tante persone, poi eh, il mestiere di padre, io non, non posso parlarvi per un'esperienza, però parlando con padri tutti insomma, mi raccontano delle loro difficoltà, la difficoltà di essere genitore, perché essere... Eh, padre, diventare padre lo possiamo diventare tutti, sì, in tutti i modi possibili, ma essere genitori è un'altra cosa. Sono anche genitori quindi, surrogati ormai. Sì. Assolutamente, <ride> quindi è una, una grossa difficoltà, io uh, spero un domani di poterlo diventare, beh, perlomeno sarò preparato con tutte le cose che ho letto <ride> e che ho studiato le, per scrivere questo libro. Quindi mh, a chi consigli di leggere questo libro? Perché c'hai un pubblico di riferimento, no? Ma uh, sì, beh, questo, questo qui secondo me è un libro... Uh, che parla di amore un pochino mm. in tutte le sue forme perché comunque c'è anche la storia d'amore di Lorenzo con Linda c'è l'amore di un padre verso la propria figlia eh, c'è l'amore per i bambini in generale perché si parla di volontariato è un libro che può andare anche a può andare una mamma a un papà può andare a chi, a chi piace eh, leggere di, di, di storie che parlano di amore ma non in classico diciamo libro uh, che parla solo di, di, di amore il libro rosa ma l'amore veramente in, in tutte le sue forme eh, 
non saprei come, a chi altro consigliarla, chi, a chi ha veramente voglia di leggere una, una storia eh, che parla anche di sé, che parla di, di, di le, delle cose belle della vita, certo, certo. perché comunque diventare mamma, diventare papà, di eh, avere una famiglia, avere la possibilità di essere circondati dai bambini e dall'amore, penso che sia una delle cose più belle del mondo, quindi è un libro che parla di queste cose. Eh, poi soprattutto in questo periodo c'è bisogno di serenità, di amore di, e, di, e di pace, quindi... Eh, è un libro che casca, casca a fagiolo diciamo. assolutamente perché comunque quest'anno sappiamo benissimo eh. che con la pandemia gli affetti sono quelli eh, che sì, hanno sì, subito sì. di più le, le relazioni sociali quindi è un modo anche per riconnetterci con, con, queste, con queste emozioni che magari quest'anno abbiamo, abbiamo avuto fatica a, a, a trovare eh, certo, a con, certo. entrare in contatto perché parenti lontani, amici e fidanzati tutto complicato sì, sì, sì. esatto quindi <ride> Bene, in bocca, in bocca al lupo per il tuo libro, ricordiamo il titolo Chiamami papà di Marco Palagi, edizioni giovane oltre in edizione, si trova in tutte le librerie, poi si può richiedere anche alla casa editrice ovviamente. Assolutamente, eh. anche in versione ebook su tutti eh. gli store online. Quindi Perfetto, grazie, buona giornata e presto. Grazie a te, ciao. Ringraziamo i nostri amici ascoltatori, l'appuntamento con Versilia Libri torna la prossima settimana. Grazie e risentirci.